Сегодня в студии Паяльник ТВ тест-обзор мультиметра фирмы Mastech модель MS8229. Этот мультиметр 5 в 1 и примечателен тем, что помимо основных стандартных функций мультиметра имеет возможность измерения температуры и влажности, освещенности, а также звукового поля. Мультиметр имеет автоматический ручной выбор пределов измерений и позволяет измерять постоянный переменный ток и напряжение. Сопротивление, емкость, частоту и коэффициент заполнения, имеет диод-тест и звуковую прозвонку. Мультиметр с GearBest. Стоимость составляет его 45 долларов США. Мультиметр пришел в такой вот упаковке. Здесь все на китайском основном иероглифами. Сама коробочка немного помятая, но внутри все вроде бы целое. Давайте посмотрим, что внутри и какова комплектация. Инструкция на английском. И сам мультиметр мы видим. Щупы. Три мини пальчика батареечки, термопара, талончик и сам мультимет. Здесь мы видим, есть подставка, резиновый чехольчик, достаточно плотный. Размер мультиметра составляет примерно 9 на 19 сантиметров. Весит мультиметр, как мы видим, около 420 грамм. В принципе, такой средний мультиметр, чуть-чуть большеватый, ну, не сказать, что слишком он огромный. К примеру, вот 890G для сравнения. Ну, вот 830, как с ним рядом выглядит. С торца мультиметра находятся датчики, датчик освещенности, датчики температуры здесь и влажности, и здесь датчик уровня звука. В комплектации присутствуют щипы, в принципе, не самого худшего качества, вполне себе нормальные рабочие щипы. Съемные наконечники. Так, давайте теперь вкратце пробежимся по основным функциям мультиметра. Включаем мультиметр. Обратите внимание, что для гнез есть подсветочка, куда следует подключать щупы. То есть сейчас в разъем ком и вот в этот крайний разъем. Сейчас, как вы видите, мы находимся в режиме измерения постоянного тока DC. Переключение между режимами происходит при помощи кнопки Select. Постоянный ток, переменный ток. Автоматический выбор диапазона. Впрочем, можно выбирать и вручную. И также, как мы видим, вверху шкала отображает относительную влажность 45% и температуру, которую измеряет встроенный датчик. Мультиметр также имеет режим относительных измерений. REL, HOLD удержание показаний. Эта же клавиша отвечает за включение подсветки дисплея. И вот кнопочка переключения между Цельсией и Фаренгейтом. В нашей стране она не актуальна. Следующий режим. Тут на самом деле несколько режимов. Первый режим это режим измерения сопротивления. Следующий режим – диод-тест. Эта звуковая прозвонка срабатывает при сопротивлении меньше 40 Ом. И режим измерения емкости. В режиме измерения емкости ручной диапазон измерения недоступен. Это отличительная черта практически всех мультиметров Mastech, которые мне встречались. Следующий режим – это измерение тока микроампера. 
Обратите внимание, что подсветочка гнезд изменилась. То есть сюда мы подключаем микроамперы, миллиамперы. Вот в эти гнезда подключаем щупы для измерения больших токов ампер. Это у нас режим измерения частоты и коэффициента заполнения. Отмечу, что в данном режиме он измеряет более точно, если переходить в этот режим при помощи вот этой кнопочки с тока и с напряжения. Следующий режим – режим измерения температуры. Здесь, как мы видим, показывается температура встроенного датчика. Здесь будет показывать температура внешнего датчика. Подключается термопара к данным гнезда. И здесь у нас находится режим измерения уровня звука в децибелах. Вот мы видим сейчас, не говорю, 40 децибел было. При разговорной речи значение увеличивается. Люкс – режим измерения уровня освещенности. И 10х – это диапазон умножен на 10. То есть сейчас у нас 200 люкс освещенности. Ну что ж, приступим к тестированию. Начнем мы с измерения постоянного напряжения. Подключим щупы. Видим, что при подключении подсветка гнезда гаснет. Довольно-таки удобно для контроля. Подключен щуп, то есть до конца зашел в гнездо или нет. Включим подсветочку. Постоянное напряжение у нас режим. Автодиапазон. Возьмем источник опорного напряжения на микросхеме AD58. 188 БК. Вот такие вот напряжения она выдает. Видим, насколько точно. 10 и 5 вольт. И померим. Вначале 5 вольт. 5,01. Затем 10 вольт. Видим 10,02. То есть, как видим, есть небольшая погрешность. Внутреннее сопротивление щупов я померил 0,1 ома. Теперь режим переключаем в режим измерения переменного напряжения. Сейчас у нас в сети видим почти 240 вольт. Где-то на 3 на 4 вольта завышено напряжение. В этом режиме мы можем переключиться в режим измерения частоты 50 Гц и коэффициент заполнения 50%. Теперь следующий режим, режим измерения сопротивления. Берем банк точных сопротивлений, погрешность 0,01%, мишей и ТДК. И начинаем, давайте некоторые сопротивления померим. Это 500 Ом, давайте 5,05 кОм, 5,5 тысячных, 5 кОм, ровно 10 кОм, 200 кОм давайте. и 2,5 мОм. Так, теперь тест, насколько долго он думает. Давайте переключим ручной диапазон поставим. Так, 500. Давайте 8, 571. двадцать пять килограмм 
обратите внимание сейчас вот в ручном режиме насколько он быстро отображает значение после прикосновения и сейчас автоматический режим вернемся то есть в раза 3-4 медленнее но не критично в принципе так, следующий режим диод тест берем диод это у нас fr 107 и смотрим падение напряжения 496 милливольт напряжение тестирования судя по инструкции полтора вольта то есть это диод по всей видимости он не зажгет. Да, это делать не горит. Этого напряжения полтора вольта недостаточно. Следующий режим. Звуковая прозвонка. Ну, здесь все просто. Меньше 40 Ом есть сопротивление. Сдается звуковой сигнал. И следующий режим, режим измерения емкости. Маленькие емкостя мы мерить не будем, судя по спецификации. Емкостя он измеряет где-то от 40 нанофарад. Давайте стопки кофарад ему подсунем, попробуем. Покажет он что-то адекватное или нет. Нет, показывает 270 пикофарад. Ну, значит начнем побольше тысячу еще 360 пикофарад показывает так, теперь 10 на фарад ну, здесь уже ближе к реальности 10 на фарад 100 на фарад теперь электролиты пошли один микрофарад девяносто семь десять микрофарад электролит по спецификации он до 200 микрофарад меряет так, 100 микрофарад уже по-моему не хочет мерить или подольше надо подержать не 100 микрофарад мерить он не хочет наконец я вам показал превышение с емкостью мультиметров мастеч Неважно, судя по предыдущим нашим обзорам. Теперь давайте измерим постоянный ток. Для этого будем использовать нагрузочное сопротивление 10 Ом, включенное в разрыв. То есть ток должен составлять примерно 1 Ампер. Включаем режим. Кстати, видим, что если щуп подключен не в ток гнездо, то происходит вот такая вот индикация, то есть защита от дурака, так скажем. Ну, примерно видим ток 1 ампер, 980 миллиампер. И, наконец, измерение переменного тока. В разрыв видим включен мультиметр с прибором для измерения параметров сети. И лампочка накаливания 60 ватт. Включаем сети и видим прибор показывает ток 270 мА, ультиметр 278-79 мА. 
Так, ну давайте теперь потестируем измерение частоты и коэффициента заполнения. Для этого используем генератор GK101, обзор которого был у нас ранее на канале. Так, начнем мы с синусоиды. Поставим сразу, давайте, 50 Гц. 50 кГц, точнее. Вот он показал 50 кГц. Так, 10 кГц. 10. Умерит он почти до 100 кГц. Это вот сейчас у нас 900. Не то, 90. 90 кГц. Так, теперь коэффициент заполнения. Давайте частоту 10 Гц поставим. 110. Пускай будет 110. Прямоугольный сигнал. 16%. Так, еще раз 16%. Коэффициент заполнения. Так, 110 Гц. Коэффициент заполнения. Видим ровно 16%. Давайте 92%. 92% коэффициент заполнения, ровно 92%. Достаточно точно. Так, ну и частоту для разнообразия 888 Гц. Видим частота 887 Гц. Далее возьмем термопару. И померим температуру так а сравнивать мы будем с таким вот приборчиком берем фен энкор Инертность у мультиметра чуть похуже, но в целом достаточно точно измеряем температуру. И теперь, что касается так, уровня звукового давления, мы уже померили. То есть видим, как он реагирует на голос, на какие-то звуки. И уровень освещенности. Вот мы видим где-то 230 люкс. Возьмем такой вот приборчик. Так, надо в равных условиях. Вот сейчас он показывает 140. Это где-то 300 люкс. Давайте что вот так вот покажет. 800 люкс. Так, 890. Ну, чуть-чуть мультиметр занижает. Вот этот прибор я сравнивал с цифровым датчиком. Не помню, TLC. В принципе, он достаточно точно определяет. Забрали мультиметр. Здесь мы видим плавки предохранитель F2 на ток 10 ампер шунт. Видим с обратной стороны. Здесь мы видим микроконтроллер PIC16 F54. По всей видимости он служит для контроля правильности подключения щупов в соответствии с выбранным режимом. То есть мы помним, что если у нас щуп неправильно включен при каком-то режиме, то происходит звуковая иллюминация, световая иллюминация. Также мы видим, таким вот образом осуществляется контроль наличия 
щупа в гнезде. То есть нормально замкнутая кнопочка там присутствует. И там же индикатор. Подсветочка. Так, ну и на самой плате тут видно, что обилие подстроечников целых 8 штук на основной плате и 3 штучки на плате датчиков. Здесь видим две микросхемки с залитой компаудом. Основная вот эта микросхемка измерительная, которая TFS-9127 LP3. К ней, кстати, можно подпаять. Есть в интернете схемы, как это сделать. RS-232 порт к выводам 48 и 64 подпаивается. TX RX. Там ставится оптопара и пара резисторов. И можно вывести RS-232. На плате датчиков здесь мы видим микрофон, датчик освещенности и датчик влажности. Плата сделана так вот отдельно. Тоже операционники стоят. Никаких цифровых датчиков нет. Все аналоговое. Но выводы по мультиметру какие? Плюс, конечно, что в одном так называемый мультиметр но кому-то эти функции нужны кому-то не нужны здесь уже каждый решает сам минусов я вижу тут два во первых это нет возможности измерения коэффициента усиления транзисторов и второй минус по емкости опять-таки наверное болезнь всех мастичей не измеряют малой емкости до 1 нанофарада и больше 100 микрофарад также отказался он измерять. Если нет отдельного измерителя емкости, то, на мой взгляд, это минус будет. По ценнику, я напомню, в Gearbest он на текущий момент стоит 45 долларов. Поэтому стоит переплачивать или нет за дополнительные функции. Это уже как бы решайте сами. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал Паяник ТВ. Всем пока.